Të vështire kam patur situatën për të, për të punuar, situatën e lëvizjeve të tyre edhe gjukacit, juristët, prokurorët, dhe pa diskutim edhe noterët, të cilët janë dhe i përkasin në tyre punët të veçan, të cilë ka gjithmon kontakt me qytetarët dhe nga anë atjetër edhe me, me dokumentat të cilë duen certifikuar, vërtetuar, postuar dhe kështu me radhë. Kjo klasë pra kjo pjesë e shoqërisë, noterët kanë hasun në vështirësi të shumëta në këto momente karantina, po shtetë rëthimi që po përjetoni gjithë shteti. Për të mësuar në lidhje me problematikën e tyre, kemi zgjedur të, të flasim me një noterë të njohur nga Lezha, Zotin Vasil Martini, të cilin duhet e kemi tani në lidhje të drejt për drejt. Zotin Vasil Mirëmgjes edhe mirë se vini në studio. Mirëmgjes, mirë së gjeta. Ju keni situata e punës tuaj, apo situasht natyra e punës tuaj, ka të bëjë shumë me nënshkrimin e dokumentave, me vërtetimin e identitetit të një personi, vërtetimin e firmës e një shteta, si dokumente ligjore të cilat duhet të firmosen edhe të kontrolohen. Pra, besoj se keni hasur në një problematik të madhe gjatë kësaj periude mbyllje je të shoqërisë nëse mund të quajmë kështu. Cilat janë disa nga problemet më kryesore? Atër, në problematikën tonë, shërbimi noterial nuk është, në këtë periud nuk ka pas pengjes ligjore për të ushtruar funksionen e ti. Por, pengjesat e ushtrimit të funksionen nga nanoterit ka artë për shkak të blokimit e shakullimit të njerëzve dhe kufizimit të lëvizës tërsorët të njerëzve. Ja dhe par e vendosës të gjithë vendit tonë në karantin ka siel blokimin të me njëheshëm të gjithë punës dhe të gjithë transakcionet dhe shërbimeve të ofruar nga zyrat notarialen dhe gjithë rubrikën në Shqipëris. Pavarësisht këti blokimi, nga nga e, nga nga e shërbimet notarial, është bërë mundë nga nga të gjithë notarve të ofrojmë shërbimet mundësisht në distancë ose shërbimet online të cilë mund të kryhen nga zyra notarit, pa pa prezencën e dobës për ato veprimet që të cilat nuk kërkojnë prezencën e dobës doshme të qytetarit në zyrë. Për shumë që ti mi konkret, cilat janë disa nga këto veprimet që mund të kryen online atër, atër, dhe për të dojnë informacion online, qytetarve? Po, është atër, prej dy muaj shdo ma kontarë në të rrisë ka lanshur një projekt të saj me platformën Nisa e cila bënd të mundër ofrimin e shërbime nga zyra në terit online shërbi, e, një, duke funksionuar si një one stop për shërbimet e, ligjore. Që do të tot, aplikimin një kontrate me preashtim të momentit të nënshkrimit të kësaj kontrate nga nga në terit nuk kërkon do mësë dëshmërisht të prezencën e qytetarit në zyra në terit gjatë aplikimit për regjistrim në agjensin e kadasës qëtërore, gjithashtu nuk kërkon prezencën e qytetarit në bank apo në post për të kryve prime, pasi këto veprime kryen nga zyra e noterit direkt nga platforma Nisa, e cila është funksionale që prej dy muesh. Dhe ka bërë të mundur regjistrimin në shumë kontratave që, kan, që undodhen në proces për shkak të vendosis e karantines, dhe bënë të mundur e, eliminimin në radhe ose rëndom si që ka ndodhur në të kaluren, që qytetarët merin kontratën në paracitisht në sportelet ashëkës, ose në sportelet e posën, sportelet e bankës. Veprimet të cilët kryen nga zyra noterit, nga vetë noteri. Kjo ka bërë të mundur pa asë një kosto shtes, kryen e këtyre veprimeve. Duke bërë të mundur që t'i api mundësi edhe biznesit që të kryen veprimet në distancë. Në periudën që ne po kalojmë, është një periuda që përkon me periudën kur kryen tenderat e shtetit për shumë shërbime që ofron qeveria shqiptare dhe shumë tendera që kanë bëjnë me situatën e tërmetit, me situatën e shërbimeve publike të cilat janë të domozoshme dhe periodikisht kryhën e këtë periud. Duke qënë se këto shërbime nuk kërkojnë presencen e shumë qytetarve një herës në zyrë, ne kemi bërë të mundur që këto shërbime të ofrojmë nga zyra, nga zyra jonë. Dhe, Praktikisht, gjatë gjithë periudës të pandemis, në sistem komtar, në rëng republike, kemi e, po thuaj se një shifër rrët 200 oterë që janë në punë zdo dit. Pa varsishte, volumi nga rkesës nuk është me periudën tjetër, ne kemi bërë të mundur që ti përgjigjimi kërkesave të biznesit në mënyrë të atyre që mos të lejojnë rënjen e ekonomis në nivelli zero. Gjithashtu, ju kujtoj vetëm një moment. Në momentin që hyri... E, situata e karantinës ne na uzun në dor ose në proces për punimi një volum i lartë i kontratave të transakcionet pas hyret palushme. Në një muaj normal, në, në sistem republike, volumi transakcioneve të kryra nga sistemi në noteris për i vlerave kalon, e kalon vlerë në 50 milion eurove, të cilat inkasohen në, në bank ose bëjnë një qarkullim ekonomik shumë të rëndësishëm për ekonomik dhe, dhe bëjtë mundur lidhën e zinjirit mes qytetarit, ndërtusit, e, organiz, e, tatime dhe zhdo 
zhvillimin ekonomik në vend. Aktualisht ne kemi nërën në një vendin e 10-15% në këto moment që flasim për shkak të situatës e kryuar, por në përmjet në qofë se ne do të kemi një bashkëpunim më të mirë me agjensin e kadasë shtetërore, në mënyrë që të kalojnë në një në një prioritet të kryrës e regjistrimit të kontratave të ipotekave për kredit që kanë marë bizneset që është duke marë ose që janë zëndor ose dhe vetë qytetarët për të realizuar njësër kontratash të transferimit pasurit të paluishme të cilat janë zënë në dorë, janë të dakorcuar me palve, janë lek të blokuar në bank, lek të cilat në qëse do rrinë në të stand-by, si që janë dodur sot, ato është kaktoj një efekt domino shumë negativ për ekonomin dhe për vetë qytetarit. Gjithashtu, është një problem, një problem sot do të ashtë qmoja, është mos funksionimi i zyres konsulore të Ministrisë Punët Jashme. Aktualisht kemi shumë kërkesa nga qytetarë të cilët qytetarë shqiptarë që banojnë vendën bashkimit Europian, që kërkojnë akte të legalizuara në këtë ministri dhe që nuk funksionojnë, du të kujtojnë dhe një moment se Ministria Punët Jashme dhe Drejtëria e Përgjishme e Burqeve, Drejtëria Zyra Gjendës Gjysore, nuk kanë nevoj, nuk janë sportele me qytetarë. Shërbe punojnë në përmjet shërbimit postarë, duke punojnë në përmjet shërbimit postarë, ata nuk kanë nevoj që të ketë prezenca dhe nuk ka sepse të pengoa të ndalohet punë atyre. Në që ose më përpara, ato kanë pas një rritëm 2 apo 3 ditorë të këthimit të përgjigjes, përgjigja mund tjetë dyfishik të jafati, nuk ka asë një loj problemi, por janë shërbime në mërëmë shërbimit postarë. Shërbimit postarë për hirë të së vërtetës ka funksionuar në mënyrë Po ndërko, si mundet ju të kontriboni për ekonomine dhe për të ardhurat në shtetë, ndërko që e vetë me gjithë si shtonit e juja është vetëm shërbimi postarë, pra marje dhe dërgime letrash, është dhe vetëm kjo... Marje dhe dërgime letrash, por më sarrojmë se kemi shumë transakcion ekonomike, transakcion e financiarët të cilat kam betur, që do të të, në emi, në emi ju e jemi përgjigjur dhe do të përgjigjemi gjithmonë për kesave dhe biznesit, përsa i përket dokumentacionit për letë në nërtimit, dokumentacionit për të hyrë në tendera dhe dhe gjdo dojë veprimit të tjertë të kërkurë. Ashtu si që shumë qytetarë kërkojnë aktualisht në shimit dhe në shpimit të ashgjimis për shumë nga pjesëtarë të familjës të cilët kanë druar jetë në këtë periud, ose lëshimin e prokurave për përdërimi a shtetit, sepse shumë nga qytetarë shqiptarë që kanë pas banuar në vendë bashkimit Europian, ndodhen Shqipëri, nuk kryen do të veprime, se nuk ndodhen atje, kërkojnë të kryen prokura dhe janë të mbetur në të zinjirë. Këtë në pjesë që kontribojnë qytetarët dhe ekonomisë, të dyja një herësh, ju kujtojë dhe një moment, se shërbimin kërkojmë që të nga kryot hapsira nevojshme që të shërbejmë qytetarit në distans duke respektur regulat e distansimi social, regulat e higienizimit dhe si mas uzimet që të lëshuara nga Ministria e Shëndecis dhe të miraturat nga Ministria Shëndecis dhe të miraturat nga Ministria e Drecis për standartet që do të ofrojmë në zyrë. Kjo lojkoja nga ka bërë të mundur që ne të ndryshojmë në në sielurit me qytetarit dhe qytetarit me ne, por ne jemi gati të përgjigjime, sepse online, ta që dhe jere, ne mund të regjistojmë gjithë do kontrat, zvoglojmë kohën e qëndrimit në zyrë të qytetarit, zvoglojmë mundësin e qëndrimit të qytetarit në rralat të ndryshme në institucionat të tjera, dhe bojmë të mundër që e mekanizmi ekonomisë të lëvizi. Dhe në këtë periudhë, kur është faza e kryrës e tenderimeve të ekonomisë, është pjesa ma e mirë që të pakten procedura përgatitore e dokumentave që në moment që të lirohet, po them, të lirohet më karantina, të filloj të rekt puna fizikë dhe të ketë mundësi që kompanit e ndërkimit të bashkafashti të hyrë në në qikën e punës. Ndërko që kërë kjo karantin të lirohet, do të jenë shumë dosje, shumë dokumente, shumë proceset të cilat do të kënë qënë të blokuar dhe të shmë situash janë bledhur kapit, si janë grumbulluar dhe mundet të kryojnë një ngërqë të masë në sistem. Si mund të zgjidhet kjo situatë? Atëherë, atëherë, dhoma komtara në të rrisë është një bashkëpunim të ngusht me agjensin e kadasës shtetërore në mënyrë të tilë që të bëjt të mundur evadimin e të gjitha dosin e të prapa mbe të ra të ndodhëna në sistem gjatë kësaj kohe që të përfundohen dhe të tërgohen Kjo për të mundur edhe shblokimit disa vlerë monetarat e cilat janë të blokura për shfakt të këtyre pengesave dhe bërje në mundur që dhe disa regullime në sistemin tonë, disa akordimeve 
si duhet në pipamje softwareike mes dhobës komptare, platformës njësa dhe sistemit elektronik të të agjensisë ka dasë shtetërojë, nërë të atilë që t'i përgjigjevi me rritmi në duhur, në kohën e duhur, gjithka që do nga afrohet e do nga kërkohet. Gjatë të kësaj periude në bëllje, cilat kanë qenë institucionet me cilat ju keni patur më shumë probleme, keni hasur më shumë vështirësi në kryer në punës tuaj, në këto kurse që duhet të pranojmë janë të jashtë zakonshme dhe që nuk i kishit përjetuar ndo njëra, po nuk ishit bërë gati që do t'i përjetonit ndo njërë dhe sigurisht që nuk kemi asë një shëmbull se si duhet të ndiqet, si duhet të vazhdojt, si duhet të procedojt. Cilat kanë qenë institucionet që ju kanë sjellë më shumë probleme, më shumë vë Atëherë, probleme me të cilin zyra e noterit e ka të lidur punën janë dy institucionë në kryesërë, janë bankat dhe agencia ka darës të shtetërore. Me bankat në përgjësi kemi gjetur mënyrën e mirë kuptimit dhe mënyrën e punës. Vështërësia ka eksistuar me agencinë e ka darës të shtetërore. Pavarësisht vështërësive që ka të komunikim dhe ndërveprim dhe aplikimit me to, falë thash në të periudhë, pandemije ne nga gjeti gjysë më të përgaditur, është edhe të nga gjërë që ka funksionuar më but se në të gjitha funksionet e tjera, përshka këtë funksionimit të një sistemi që nuk është është menduar se do vindoj herë pandemija dhe funksionoj, për në rrasin e pandemis bërët mundur që të funksionojnë të shërbimet edhe pa presencin e qytetarve edhe në flas në mënyrë elektronike. Por, kërkojmë një bashkëpunim, akova më të madhë në mënyrë të atilë që qarkullimi dokumentave, ashtu si që janë aktet në ligjore, ashtu që është urdhri i kryvinisit i datë 25 nëntorë 2019, por që përshka këtë situatës tërmetit u shtynë disa afate, dhe vendosës në qarkullim të dokumentit elektronik dhe qarkullimit elektronik të dokumentave. Kjo bënd të mundur, kërkon vetëm thjesht një mështetin ana ka dasë shtë të trojët të të ti procesi dhe një evolim të kësaj situate, që do të të reguloj, është e pa mundur në këtë periud që të ne të bëjmë, ka dasë është të trojë të bëjmë trajnimin e të gjithë punezve, duke i grubulluar në qëndër, por në përmjet video konferencën, në përmjet videove tutoriale, në përmjet manualeve, ajo mund të arri pozicionoj punën me punojësit, nërë të atil që të të përgjigjim rritmit kohës. Në dërkoj që ju noterët mund të jeni më të përgatitur dhe të updateuar me këtë situatë, apo dhe punojësit e administratës, po përsa ju përket qytetarëve, se kjo situatë që po kalojmë të ani mund të të silë shumë ndryshime në mënyrën se si do të procedohet, do të vëprohet në të gjithë sistemin. A janë ata gati për t'ju përgjigjur kësaj sili e të re elektronike, duke patur parasysh mungesën e internetit, shpesh mungesën e smartphone-ve, moshën e shkuar dhe i dyku të qytetarëve pas jemi një popullësi me moshë të madhe. A mund t'ju përgjigjën qytetarëve këture kërkesave të reja këtiri? Atëherë, nuk është nevojshme qytetarë të keni smartphone, të keni një kompjuter, të keni një orit e nevojshme në internet. Zyra të noterit funksionon si një one-stop shop për shërbime të gjore. Që do të thotë, për shumë shërbime, qytetari nëse mund të i bëjë nga shpia, mund të i bëjë nëse si bëtë në shpia paracitit të noterit, aplikim për një certifikat, aplikim për të registruar një kontrat, për të registruar një biznes, për të për të registruar kontratë institucion tjetër, për marrë një kredi dhe të gjitha veprimet që kanë do mos do shmërisht prezencë në noterit, absolutisht kryhen në zyrë në noterit dhe nuk ka nevoj që qytetarë që kojë në asë institucion tjetër. Kjo është një ndryshim që sa po ka filluar ne na uzu, ne na uzu në këto moment që po flasit, na uzu në proces implementimi dhe në qofë se nuk do kishtë të qenë tërmeti në këtë periull, ne këtë loj pjesë të ta kishtë të e zauruar dhe nuk do kishtë pas asë loj problemi në mënyrë në operimit me qytetarët. Me gjitha të, në kushtë që kemi, kërkojmë vetëm thjesht, mbështetje nga ona ka dasës shtetrore, në relacionet elektronike të dhomës komtarë në të rrisë, tani po flasë si përfajsus i dhomës komtarë në të rrisë, si përfajsus i platformës nisa, e cila bënd të mundë lidhjen dhe ndërveprimin e sistemit tonë më atë, bënd të mundë që qytetarët i ofrojnë një shërbim cilësor pa asë një kostë të shtesë, kjo është shumë rëndësishme, të ofrojnë qytetarët pavarësisht nga mosha, pavarësisht nga formimi, pavarësisht nga një huria që ka për për sistemet e reja elektronike. Du të kuptojmë, në asim vëndë të bashkimit e Europian, nuk është të thonë që të gjithë qytetarët kanë mundësi që nga smartfonja po me tabletit i tyre nga shpijat i kryen gjitha shërbimet. është një kategori që i kryen, është një kategori tjetër që i drejtot zyrave. Ne bëjmë fjallë për të gjitha kategorit, kush kërkon shërbimin tonë, ne i përgjigjemi. Jemi në gjendet të përgjigjeme dhe kemi të gjitha mundësit gjatë muajt janar dhe gjatë muajt demet atë dhe dhjetë shkurt në nga nga dhomës komtare, është bërë trajnimi i të gjithë noterve të rubrikës Shqipëris, i gjithë personelit ndihmës që 
që funksionon në zyrat e noterve, në mënyrë të atillë që ti përgjigjim ritmit kohës, në mënyrë që ti përgjigjimi e curisë. Atëherë, si pas direktiva e Bashkimit Evropian për e, digitalizimin të gjitha shërbimeve në Shqipëri, është një që periudhe cila do të përfundoj në vitin 2022, pakte në, në strategjin e, afatmesme, dhe e, duke ndjek këto lojt di, direktive, duke bjek këto lojt uzime shtë e kemë vërt mundër që shumë nga sistemet në për pjesën ton t'i bëjmë gati, pasaj është, është janë institucionet tjera që të cilat duhet të hedhin hapat e tyre, ose institucionet të tërë që duhet të veprojnë për e, e, përgatitin e, e, e punojzve dhe përgatitin e kuadrit që do operojnë me këto sisteme. Ju falenderoj shumë, Zoti Martini, për këtë intervist që dhatë për ABC News.